kuleta watu watano sita ambao wanajua kabisa kwamba kushuhudia ni kumshurutisha Mungu atende tena kushuhudia ni kupokea mafuta aliyoko kwenye agano la ushuhuda naomba waje hapa at least watano kwa leo kwa sababu ya time popote pale walipo njoo unaweza kuzunguka hivi wasaidieni basi naomba ukija nenda direct kila ambacho Mungu amefanya bila kutaja watu bila kutaja makanisa bila kutaja watumishi hebu twende tu kwenye tendo la Yesu ili tumtukuze huyu Yesu tafadhali waje wakifika saba sio mbaya kwa sababu hawa naona wote wanaokuja wana hekima ya kushuhudia amen tumtukuze Mungu kwa ajili ya wao ah okay karibu mtu wa Mungu bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe kanisa kipekee na mshukuru Mwenyezi Mungu kusimama kwenye hii madhabahu kweli madhabahu imenitendea sana hii madhabahu imenibadilisha nilikuja hapa sifai nilikuja hapa sieleweki lakini hii madhabahu imenirudishia utu wangu Jesus kweli uwezo ukamtukuza Mungu nilikuja hapa kuna baadhi ya viungo vyangu vya mwili vilikuwa vifanyi kazi kabisa yani vimekufa nikaenda kwa madaktari wanaambia kuna baadhi ya viungo vipunguzwe ili hivi vingine vifanye kazi siku moja nikawa nimekuja nimewahi asubuhi mvua imenyesha nyeshia mwalimu akawa amekuja hapa akanikuta mimi peke yangu tu nimekaa hapa akaniuliza vipi safi lakini na hicho kitu ambacho sikuwe kumwambia kama mtu aina yoyote hata naye pia nilimwambia lakini sikumwambia kwa inavyotakiwa nikamwambia kwa sababu na unaona hofu kwamba nitaonekanaje nikamwambia mwalimu kidogo mwalimu akaniambia tuombe tu ili swala litaisha akanipa na silaha niende kutumia sasa vikaisha tu vile ambavyo nilikuwa nimemwambia lakini kile kikubwa kabisa kilikuwa kijaisha nadhani Jumapili mlikuepo hapa nikawa nakuja kwenye huduma nakuja kuswali suna hapa kila jihoni nikawa namwambia Mungu kama Onesimo ni mtu wa Mungu kweli baba naomba ili tatizo liniondoke naomba ili tatizo liniondoke kwa sababu halinipi furaha ya maisha Yaani saa hata unakuwa hata uwazi maisha hata uwazi maisha ya kimafanikio la nini unakuwa unawaza tatizo tu nikamwambia Mungu ndio getsemane yangu mimi nimekuja hapa kusimama kuomba ndio siku ile Jumapili nimefika hapa nilikuja Jumamosi usiku pia Jumapili nimefika hapa mwalimu ndio ile akanifungua hapa ule uvimbe umeisha wote sina kitu chochote Jesus <laughs> Wangapi wangapi anakumbuka Jumapili niliyo point pale huyo mwanaume akarusha mateke kweli Hebu angalia huyu mtegwe kama huyu ni mtumishi wa Mungu. Mungu nataka niguse. Huyu ali, aliokoka, kwa hiyo ukisikia ametamka suna eh, eh, hangover idaisha, lakini alisha okoka. Now. Hebu angalia aina ya Mungu. Kile cha siri ambacho ni wewe mwenyewe duniani unakijua, Mungu anakilenga alafu anakinayeyuka. Kila mlima mbele yako yeyuke. Kila mlima mbele yako yeyuke. Kila mlima mbele yako yeyuke. Kila aibu mbele yako itoweke 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 itoweke. Thank you. Aha. Uh-huh. Wewe watu wa Mungu, wewe ukija hapa, utakapoanzia utakapofika kwenye ule mlango pale, hacha shida zako zote pale. Wewe njoo hapa, njoo amua kukutana na Mungu wako. Hallelujah. Yaani usikubali kuja kushiriki mauti yako hapa, usije kukubali kushiriki anguko lako. Yaani hata kama unaye nini, yaani hata kama ni mume amekufa au mke au chochote kile kimekufa kwenye maisha yako, amini hapa unakuja kuchukua kipya. Asante Yesu. Unajua, unajua kupitia madhabahu hii hii madhabahu ni ya Mungu na madhabahu ndio sehemu sahihi ya kupitisha vitu vya Mungu na vya kimwili kupokea viwa halisi mm. kwa hiyo ukija hapa wewe umekuja na shida zako hizo shida usizikumbuke kumbuka kwamba Mungu naomba unitendee naomba unitendee na kweli Mungu atakutendea na utafanikiwa na utainuka kuna vijana hapa wanachapa kubwa lakini ndio zimenti hawana tuachane na wao magodifaza wa hii dunia tunaye godifaza mmoja anayeishi mbinguni anatutambua Mm. Yaani unajua picheze mm. na hizi Bible terminology hata kama ujui kusoma Biblia hata umwambie Mungu tu neno moja nitakalo likuta liwe la kwangu. Una, unajua ili huduma ya Yesu ikuwe kipindi hicho ni lazima Yohana alikuwa afe. Umesikia? Kwa hiyo wewe kuna vitu ambavyo vinatakiwa vife kwako ili vingine vipya vije. Akimaanisha tabia ambazo hazifai. Thank you. Mungu akubariki. Namshukuru Mungu kwa sababu hii mm usiwe kipaumbele kushangilia huduma inakimbia jamani mm. tushwe kipaumbele kuiombea huduma 
Wow. Kwa sababu kuna majayanti wako wanajuliza bwana mdogo kama huyu anafanyaje mambo kama haya. Kwa hiyo kuna maombi hata kama anajua kuomba kiasi gani huyu baba, lakini maombi yako pia yanahitajika. Amen. Thank you. Kwa hiyo kwa hiyo jamani tusimame hata kama umekuja hapa ni unafiki umekuleta. Sema tu kwamba Mungu saidie madhabahu iendelee kukua. Yes. <laughs> ndele kuepo na endelee kutendea watu kwa sababu mabeba hatima watu kubwa hata tukiangalia kule kwenye biblia kuna maombi alimvusha petro yale maombi yalikuwa ni ajumuia ni kanisa liliomba kwa hiyo tuinwame jamani tuinamie hapa tusimame hapa mama zuri yetu yanakuja ni hayo tu jamani hebu tumshangilie yesu tumshangilie yesu shangilie sana yesu ombi ni moja tu niombe Nie niombeeni alafu mimi ninyoshe maisha yako namna hii. E, nipe muda, nipe muda kidogo na Mungu. Kama ulikuwa umekata tamaa, hebu tuongezee deadline sisi na Mungu. Uone tutafanyaje hiyo life yako. Maisha yako yataonekana katika jina la Yesu. Karibu. Shalom kanisa. Shalom. Shalom baba. Shalom. Natukuza Mungu kwa ajili ya hii madhabahu. Ametendea mambo makuu. Mm. Nafikiri kipindi cha mwisho nilisimulia mambo yale nikuta kipindi cha nyuma lakini kupitia madhabahu ma hii Mungu amenitendea mambo ya ajabu ya kushangaza katika maisha yangu ambayo sijai kuona. Mungu amenitendea mume wangu ametoka magereza. Kesi Kesi ile imefutwa kesi ile tutesa ndani ya miaka minne na kesi imefutwa mshangilie Yesu. imefutwa Mungu ametupa uchumi kwa hiyo Mungu ameni ame surprise kwa ujumbe wow hebu Mungu akakusurprise na wewe mtu ametolewa gerezani kesi imefutwa uchumi umetibuka Yesu ashangiliwe tafadhali thank you Jesus ni kwamba mtumishi wa Mungu akikutamkia kitu usifikiri mara mbili we endelea kupokea tu na useme kwamba nimetendewa oh, ameshaniambia mara nyingi kwamba hautalia tena na kweli nililia sana lakini aliniambia hautalia tena kila kiniona aniambia hautalia kweli napokea napokea nilivyopokea kweli niliona matokeo Mungu amenitendea sana tumshangilie Yesu watu wa Mungu naomba niseme hivi Mungu ni neno ukipokea neno umempokea Mungu Ukimpata wa kukutamkia chini ya uvuvi wa Roho Mtakatifu wewe umetoka. Naomba nikutamkie. Hautalia tena. Hautalia tena. Hautalia tena. Hautalia tena. In Jesus mighty name. Kwanza wana bingu duniani wachekeshe. Mtumishi alinitamkia ali alisema kwamba wa Misri hatutawaona tena. Mimi sijui kusoma Biblia vizuri nimetoka upande wa pili. Sasa mimi nilitafuta hiyo neno alivyotutamkia kwenye kutoka. Alivyosema vile, mume wangu alivyoenda mahakamani. Ho wale watu walikimbia wenyewe walisema Mungu wangu huyu mtu tunamuogopa. Tumshangilie Yesu. Alisema sio mtu wa kawaida nani jaji moja akamuuliza wewe ni mchawi nina akasema hapana mimi ni mtumishi wa Mungu tunamtumikia Mungu ambaye ni wa mahali hapa mbingu duniani Asante Yesu Asante Yesu Asante Yesu Namtukuza Mungu kwa ajili ya mahali hapa tuendelee kumwombea mtumishi ili aendelee kufunuliwa mambo makuu ya maisha yetu Haleluya Atakaye niombea aseme amen Atakaye niombea huduma hii aseme amen sema yeye na alafu usifanye jukumu hilo. <laughs> Karibu. Shalom kanisa. Shalom. Miki pekee namshukuru Mungu kwa sababu kanifanyia mambo makubwa sana. Jambo la kwanza ni kwamba kwenye familia yangu mjomba wangu aliyafukuzwa kazi lakini kwa kupitia kongamano la familia ndani ya mwaka huu siku ya kwanza kabisa Mungu alitenda muujiza wake alimpatia kazi yake yenyewe. Tumshangilie Yesu kwa miujiza ya kazi shukuru Mungu kwa sababu ya neno la madhabahu ya mali hapa. Unapofika hapa mtu wa Mungu cha msingi ukiwa unafundishwa neno kachukulia tu. Mm. Nilimtumisha alifundisha neno la uponyaji wa kiungu na ushirika wa meza ya Bwana. Mimi 
kuanzia nikiwa mdogo nilikuwa nateswa na vidonda vya tumbo na nilikuwa na teseka sana ni kuna nyoka ya roho ya nyoka nilikuwa inanifuatilia baada ya kuombewa mali hapa kufundishwa na kushiriki beza ya Bwana paka na leo nimepona kabisa Tumshangilie Yesu kwa sababu ya uponyaji wa kiungo Shangilie jana Yesu Thank you Jesus sababu ya mfungo wa siku saba uliopita familia yangu ilikuwa inatiswa sana na Royal Mount almost members wa familia yangu wote walipata ajali mm. lakini kwa kufika mali hapa siku ya hitimisho la mfungo siku ya saba mtumishi alitamka akasema kuna mtu anayeteseka analia na kupambana Royal Mount imeisha na kiukweli imedhirika kimwili Royal Mount imeisha kabisa tumshangilie Yesu Kristo Nasema kwenye familia yako roho ya mauti imekomeshwa katika jina la Yesu. Hautakufa bali utaishi. Uza wako hautakufa bali utaishi. In Jesus mighty name. Shalom kanisa. Shalom. Shalom baba. Shalom. Kipekee napenda kumshukuru Mungu kupitia matabao ya mbingu duniani. Mm-hmm. Jambo la kwanza namshukuru Mungu kwa mafundisho ya mali hapa amenibadilisha sana. Amen. Jambo la pili namshukuru Mungu kwa neno langu la afya. Nilikuwa na umwaga na kichwa shingo na matezi kwa muda mrefu sana lakini namshukuru Mungu kupitia ushiriki wa meza ya Bwana nimepona wow hebu tumshukuru Yesu kwa sababu ya ushiriki wa meza ya Bwana kila wiki Asante Yesu kwa ufuno wa meza ya Bwana Shalom baba Shalom Shalom kanisa Kipeke Si tutuitikie basi hebu waambie tena shalom kanisa Shalom kanisa Shalom Kipeke napenda kumshukuru Mungu nilikuwa naumwa na mbavu na ilikuwa na meza dawa za maumivu lakini namshukuru Mungu kupitia ushirika wa meza ya Bwana nimepona. Haya. Tumshangilie tena Yesu. Oh. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi namshukuru Mungu sana. Mungu amenitendea makuu. Kuna siku nilikuja ju, siku ya Jumamosi hapa. Mna mtumishi akasema wanaeumwa kiuno nilikuwa nimekaa pale nilikuwa ni ghafla naamka naamka kwa shida akasema shika kiuno nilivoshika kiuno hivi ghafla nikasikia uponyaji umepita wa wa alafu kuna kingine nilikuwa na roho ya asira mtu akinitazama hivi namwangalia kwa asira hivi akikuangalia tu kidogo tunashangaa tu asira inanipanda tu asira inanipanda tunachukia tu mtu ghafla tu yeyote tu anayekutazama mtu yeyote anayenitazama na mchukia hata kama kwa mtu akikuangalia unaweza ukamdrink hata kama ni mtumishi akiniangalia hivi ah. asira inanifanda tu bwana hadi mimi lakini namshukuru Mungu ah ngoja bwana ngoja bwana twende taratibu kwa hiyo i say nabidi huko ndani nitembee na maslesha <laughs> eh twende <laughs> Lakini namshukuru Mungu kupitia madhabahu hii. Hiyo asire mentoweka. Tumshangilie Yesu. <laughs> Alafu tena sasa hivi nimekuwa na uhubiria watu huko. Mtaani umeanza injili. Huko mtaani na uhubiria watu kwa kuna huduma mbaya inayeponya inayefungua watu. Oh. Nimekuja na ndugu yangu mmoja yuko pale. Nimemhubiria alikuwa ni mlevi ah. akasema yule pale. Oh, e, na ngoja oh. nikuulize mzee. Una una miezi mingapi kwenye huduma hii toka kuja hapa? Sasa hivi ni kama wiki ya tatu hii. Wiki ya tatu ameshaanza kuwa balozi. Shangilie Yesu. <laughs> ah! Santi Yesu. Ndugu yangu yule pale nimemleta. Ila mpokee Yesu. Ah ndio. Anakuja kuokoka. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
Amen. Karibu mama. Shalom kanisa. Mimi ni mara ya kwanza kufika eneo hili hapa. Mara ya kwanza. Ndiyo mtumishi. Eh eh. Mimi nilitendwa mambo makuu kupita mm. redio mahali hapa. Eh eh. Ah. Anamaanisha 98.1. Ndiyo. Mbingu duniani FM. Mbingu duniani FM. Kuani afundisha haya. Madhabahu ya neno na maombi. Kinywa cha Mungu. Acha tu. Endelea mama. Punguza kelele kidogo. Kwa uvimbe mm-hmm. upande mmoja wa ubavu hapa. Uvimbe. Ndiyo. Uh-huh. Kwa mwaka mmoja. Ilikuwa siku ya Jumamosi ya tarehe mbili natoka kazini. Nikiwa kwenye aisi, nikiwa nasikiliza ibada ilikuwa inaendelea hapa. Kupitia simu yangu ya mkononi. Mara mtumishi akasema, "Ninaona mtu ana uvimbe upande wa ubavu juu, bandika mkono." Nilinyanyua mkono wangu, nilibandika kwenye uvimbe. Mara nilipata maumivu makali sana. Yaliniletea mpaka mkono wangu wa kushoto ulikufa ganzi. Wakati maombezi yanaendelea sasa. Ndio. Uh-huh. Mara kidogo, baada muda kidogo maumivu yalitoweka. Nilipapasa mali kwenye uvimbe. Nilijikuta sina uvimbe tena. Uvimbe ukatoweka kwa njia ya redio. Hebu mshangilie Yesu. Mtenda ah! miujiza yuko kazini. Mama Kuamini kilichotokea. Aha. Niliondoka mpaka nyumbani, nilifika nyumbani. Nilivua nguo zote. Mhm. Nilipapasa kwenye uvimbe niliangalia, nilijichungulia kabisa. Aha. Nikajikuta sina uvimbe tena nimepona. Jesus. Jesus. Na hiyo ni kupitia redio na wewe uko hapa live. Kila uvimbe mlima kwenye biashara, kwenye uchumi Upote, upote, upote. Kila mlima tabia ya uzao sio utaka yeyuke katika jina la Yesu. Kila mlima madeni upote katika jina la Yesu. Kila mlima magonjwa potea, 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 potea. Eh. Hey. Mama uvimbe wa zaidi ya mwaka umetoweka. Ndio mtumishi. Kimwili, kimwili. Kabisa sina kabisa na sina maumivu tena. Namshukuru Mungu sana. Baba Mungu akubariki. Nimepokea. Bwana mbingu dunia Mungu awabariki. Tumepokea. Nimefurahi sana nimeshukuru kufika maeneo ili hapa kwa. Wow. Neema ikae juu yako baba. Tumepokea. Haleluya. Tumshangilie tena Yesu. Hey. Hey. Hebu hebu ngoja. Okay. Tumshangilie Yesu. Alafu tukimaliza tumshangilie sasa kwa sababu ya redio. This is this is too much. Nataka tu nikuhakishie jambo moja. Yale uliyofikiri ni magumu sana. Kuna siku utayatafuta na utayaona. Karibu baba. Karibu mzee. Shalom shalom baba. Shalom. Shalom shalom kanisa. Namshukuru Mungu kwa kufika mazabo haya. Hii ni mara ya nne kufika hapa. Mara ya nne. Mara ya nne. Mm-hmm. Mm-hmm. Namshukuru Mungu kuhusu hii tatizo la kati lililotokea. Kuna ndugu zangu walikuwa ndio makazi yetu kule Katesh. Mm. Baada ya kutokea haya maafuriko, watu walikufa. Watu walikufa sana wengi sana kule. Lakini ndugu zangu wote, familia yangu Mungu alionusurika baada ya kufika hapa mabazaboni hapa. Mungu aka hakika kuweza kufupeleka na maafuriko. Ni wote walikwisha pale. Kweli walikwisha pale. Lakini familia yangu, babangu, ndugu zangu wote walipona. Kwa sababu mimi nilikuwa nimeanza kuzuria kwa ajili ya redio nilijulisha nilikuwa nafanya kazi sehemu kwa kutoa wanafunga na mkasikiliza nikaa natembelea na natembelea ma, maombi lakini sasa nikawaombea ndugu zangu wote wa ndugu zangu sasa nilipofika hii haya mafuriko kuna walinusurika hawajafa wengine walikwisha wote walikwisha wote watoto nini wengine kwa mwenye magari kwa hiyo nikasema nitasema leo ushuda kweli hapa kuna Mungu Yamani huyu Mungu aliyoko hapa si atukuzwe. Jesus. Eh? Kweli nilipoona watu wa poromoko ile maana mimi nikata nikata kata tu nyumbani kwa mzee wangu kule. Watu wamekufa jamani milima mao watu wa poromoka. Kanisa ndio nilibaki tu na sasa nimesikia kuna kanisa libaki jamani kule. Nikasema kweli anesi mwana Mungu. Mimi nimezuka makanisa mengi sana lakini sijaona Mungu aliyoko hapa. Oh. 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 
Mungu atakujalia na atakuzidisha miaka. Maana mimi kwa sababu ni mimi mwenyewe ningebaki maana family kubwa ilikuwa kule Katesh. Ni mimi mwenyewe ningebaki peke yangu hamna mtu mwingine. Oh. Hata marangu ilikuwa mna kukuza ngoni. Oh. Ha, la pili hilo. Hilo ni la kwanza. La pili mm-hmm. baada ya kufungua redio pale nyumbani na kukaa walinivamia. Baada ya kusikia sauti ya hii radio wakasema wewe mbona mambo yetu hapa yaendelee vizuri? Maana kila kitu tunafanya hapa yaendelee vizuri. Tunaomba hii radio ifunge uzime radio kwa sababu mambo sasa mtaani hayaendi vizuri. Nikamwambia uh-huh. sitafunga. Sitafunga. Huyu ni Onesim ndo anaanga nje radio akisema ah tumtaka tumtaki. Tunagombana ugomvi si mambo yetu yaendi. Wakanifahamia, wakavunja mlango. Baada ya kuvunja mlango wakasema tunataka hii radio. Ile radio ilikuwa nimeka chini ya sofa. Ah ah. Eh eh. Twende mzee. Baada ya kuchini ya sofa wakatafuta wakaja mmoja akaja anapanga, akapiga kioo ikapasuka. Wakanambia mama anakuwa anapiga uke. Wakapiga ile safari atakisema tunaomba ile radio. Baada ya kukosa radio, mmoja akasema radio kuchini ya sofa. Wakaenda kuchini radio. Radio ikawa moto katupa chini ya radio kwa ndugu. Eh? Baada ya hapo eh. mama, mama unajua kuna mama ni waoga mama akakimbia chumba ni kambi mama kuna kipeperishi cha mtumishi wa Nesmo akakishike pale mama alipo kishika wakakimbia wote nje Tushangilia tena Yesu Kristo Umeona umeona wanaume wanavipenda kujisifia yani hapo kwa akili ameshajisifia bila kujua unajua wanawake ni waoga mama akakimbia <laughs> Tushangilia <wi> Yesu <laughs> Eh twende baba baada ya hapo mm-hmm. kweli mwenye kita alikuja pale wajumbe wakasema ninga ah. akaambia mimi basi na kesi na mtu kesi yangu napeleka kwa Nesmo ndo anapambana nao mimi sasa kesi wala sasa ni polisi wameniharibia lakini sitaki chocho chocho waambie hii ni sauti ya mtu aliyaye kutoka nyikani utakapoifungulia ile redio hakuna mchawi atakayekatiza kwenye hilo anga utakapofungulia hii redio Hakuna utendaji wa kishirikina utakaofanikiwa kwenye anga wala kwenye ardhi. Twende mzee. Ya mwisho juzi nilipotoka Katesh muda wa saa 10 nimekuja nimechoka nimelala nikasikia watu wanapigana huko nje. Hiyo ni ya tatu. Sasa nikasema watu wanapigana ni watu gani? Kuna mmoja na kioo mwingine anapanga. Mwingine ameshaka toa mikono wananileta. Ngapea mimi mimi hapa sio polisi. Nenda ni polisi. Akasema huyu mtu sio alikuwa anakuchukua na amekufahamia. Ngapea mimi nenda ni polisi wamemkata kidole. Ndio zile vinaninia kabisa hivi. Nikamwambia nenda ni polisi. Polisi wakanipa sana mtumishi. Tuombe maana siko tumekuza. Ngapea nenda kwa nurse mwana mtumishi. Ndio ataombe, ataombe. Mimi ndo nanisukumizia tu mzee majaribu. <laughs> Mwache mzee watu wafurahia acheke. <laughs> Baada ya hapo mama akasema nikaambia sasa nikwambie kitu. Twende Jumamosi mbingu duniani ukawaambiwe. Wakasema sababu basi atubu na maana tunaenda hospitali kwenda kutibi. Wakina hospitali kwaambiwa nende kaleteni ile ya nani ya hospitali ile mtatibi tatibiwa. Kwa kweli nikaona kweli hapa kuna Mungu. Maana yote Mungu ametenda nimeyaona. Namshukuru sana Mungu. Baba ubariki sana. Mungu akubariki. Nimepokea, nimepokea. Asante sana, asante sana. Nashukuru mtu wa Mungu. Asante. God bless you. Mungu akubariki. Tumeshangilia kwa sababu ya huyu baba. Sasa Pastor Justus juu nini kinakufanya umecheka mpaka umelia lakini hayo ni matendo ya kutisha kama nini. Karibu mama. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja hapa hii ah, ni mara ya hapo. Uh-huh. Hii ni mara ya tatu nimefika hapa mm. Jumamosi ya pili. Nilisikiliza ile radio nyumbani ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 11. Mtumishi alikuwa anaomba mida ya saa kumi na moja jioni kuhusu watu wanaodaiwa madeni. Nilikuwa nyumbani na otesha mboga kwenye bustani yangu. Nikaa namsikiliza mtumishi. Hilo neno likanigusa kweli nikaa nimeingia ndani mtumishi akaa naomba akasema shika ufahamu wako kichwani nikaa nimeshika kichwani nikaanguka chini nilivoanguka siku ya Jumamosi nikasema lazima nikanyee kwenye hii madhabahu hapo huko nyumbani eh hapo hapo nyumbani ukashika redio ukasema salt eh ulikuwa na nani nilikuwa peke yangu hapo ah, alikuwa nje ah. <laughs> basi siku ya Jumamosi nikashindwa kufika hapa Jumamosi iliyofuata juzi nikaja hapa nilipokuja hapa mtumishi ukao naomba nilikuwa nimekaa kule mwisho Ukasema unaona kuna mtu ambaye yake imechukuliwa nikaa nimeangua nikaja huku mbele nikaa nasumbuliwa sana na nani vidonda vya tumbo miaka tisa. 
Uko unaniombea hapa lakini vile vilonda vimeisha na kwenye kikoba wow. nilikuwa wow. nadaiwa uh-huh. ile la kile kitabu nilikuwa nimesitisha baadaye nikamwambia mwenyekiti acha vile kitabu asisitishe nimevilipa vyote oh 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 kingine kwenye kwenye kitovu nilikuwa na uvimbe ni miaka minne tangu nimejifungua mtoto wangu wa tatu nilijifungua tu siku ya tatu nikawa nimepata uvimbe juu ya kitovu akawa ananiambia ni henia lakini nilikuwa naambatana na maumivu makali anaochoma kama sindano nilipokuja jumamosi hapa ule uvimbe umeisha na ile maumivu amna uvimbe wa miaka minne umetoweka uvimbe wa miaka minne umetoweka kwa nini usimtukuze Yesu kwa nini usipige kelele za utukufu kwa Yesu Thank you Jesus. Na macho nilikuwa sioni macho. Mtu akikaa tu atano si muoni. Ndienda kwa fadhaba babu akaniambia dada, niende nikamuone specialist wa macho. Walivyokuwa napima kule kupima, walivyosema tukapime macho mwezi wa 11. Mtu akikaa tu atano si muoni lakini sasa hivi siku ile Jumamosi mtu mesha anavoomba hapa nikaa naona moto kwenye macho. Sasa hivi naona mtu hata alioka kule mbele kule namuona. Aya. Sante Yesu mponyaji. Na mguu mguu alikuwa ananisumbua sana, mguu wa kulia kwenye kisigino. Ukiamka asubuhi huwezi kukanyaga chini, unatambaa chini hata kuingia chooni. Paka utembee tembee ukanyage kwanza uzoendo uweze kutembea. Lakini sasa hivi hakuna ile maumivu tena. Oh. Na na. Na ni mara yako? Mara yako ngapi? Mara yako ngapi? Be. Mara yako ngapi? Jumamosi ya pili na hapa katikati nimekuja mara. Hii ni Jumamosi ya pili tu. Tumshangilie huyu Yesu anaye tena maajabu yasiyo na hesabu. Sante Yesu. Eh, uh-huh. mwacha amalize. Ah, sasa kusikiza ile redio usiku ndivyo amia kwenye nyumba yangu nikawa napata shida watoto wanaumwa kila siku. Yaani kila wiki watoto wanapokezana watoto wangu wawili wadogo. Akimaliza huyu do, dozi wiki na ufata nafata mwingine. Lakini ndivyo nikabidi nibadilishe watoto majina nikabadilisha majina mengine. Tangu nimeanza kufungulia ile redio tangu tarehe 23. Sasa hivi sisikii tena kishindo juu ya bati. Wala nje kwangu tena kitu kinachotembea tena. Redio yangu inakesha masaa 24. Ah. Shangilie Yesu. Wewe ambaye bado jaanza kuifungulia sema amen. Aya kanonue redio. <laughs> Karibu. Uh-huh. Na nyingine na, ya mwisho kitu cha mwisho tena hiyo redio inavyoongea hivyo usiku kucha sasa. Mm. Nika nimefanya ni, watoto wangu sasa kuna binti yangu naye shuleni alikuwa anasumbuka sumbuka shuleni. Sasa hivi naye ameanza kuomba sasa anaomba na tajajuzi akaniambia mamkubwa tunataka tena maombi twende maombi tumekuja naye kwenye maombi na kuhusu macho ya rooni nilikuwa naona kama yani macho ya rooni kwa naona vitu usiku Laki, wakati nimelala kwenye ndoto lakini naona chenga chenga yani kama tv na scratch lakini sikuoni mtisha akasema kuna mtu anaona macho ya rooni lakini yanazimwa yana, yana nikaa nimeletwa kumbe nimeombewa sasa hivi naona picha nzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho Sante Yesu kwa makuu yako Amen Sante bado Aya, asante karibu mwingine Thank you Shalom, Jesus. Shalom. Jumatatu niliamka, yani nilikuwa naumwa mgongo, tumbo, yani kila eneo linaniuma. Mm-hmm. So jioni ikapita kama manyunyu, nikateleza. Tena nilipoteleza, nikashtuka. Nikawa na maumivu makali, hata kuvuta hewa ikawa ni shida. Jumanne nikafungulia redio. Nikasikia mbingu duniani nikasema, "Mm, hebu nitulie kwanza." Nikasikiliza wakasema kuna ibada ya kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo. Nikasema hebu ngoja nichukue hatua nije. Nikaja nikawa nimekaa pale nyuma. Mtumishi akiwa anaonekania watu wanawatabiria mambo hapa, nikasema haina haja kwamba mpaka nifatwe ni pointiwe hapana. Nikasema Mungu nimekuja mtupu lakini sitaondoka kama nilivyo kuja. Kiukweli nikiwa pale pale nilianza kujeuka nikashangaa. Mbona nina nguvu na nina afya? Nimeondoka ni mzima wa afya. Wow! Shangilie Yesu. Sante Yesu, asante Yesu. Leo asubuhi tena nimekuja nimekaa pale mtumishi anaposema kwamba kuna watu wanaota ndoto wanakimbizwa wanapitia mambo ambayo kidogo ni magumu wasogea hapa nikajiuza ni lazima sana nikimbie pale mbele hebu nikae kwanza hapa nitulie nizungumze na Mungu nimekaa pale nazungumza na Mungu kwa mzigo mzito sana lakini mtumishi amefika pale amenioshia mkono akaniambia kama upo tayari kuachia kiukweli umeshaachia na ma- maumivu yako yameishia hapa hapa najisikia mm. mwepesi thank you Mungu akubariki shujaa wa Yesu. Amen. Shalom baba. Shalom. Shalom kanisa. 
kipekee na mshukuru Mungu mm. kwa sababu mimi nilihudhuria mwezi wa nane mm. mwishoni mm. katika kuhudhuria kule ilikuwa kwenye mafuta kuenea kwenye bia, kwenye kwenye kila eneo katika maisha kwa kweli mwezi wa kumi, mimi nimemuona Mungu maana nipanta hela nikapaua nyumba yangu lakini kabla ya hapo kwa, kabla ya hapo baada ya kuja kwenye maombi nikazuhuria tena maana magonjwa nilifuatilia nikakaa kwa muda mrefu nyumbani juzi nikaja mwezi wa kwa kumi, mwezi wa kumi, ndio nilihudhuria tena mahali hapa kwa hamu ya pili lakini katika kuhudhuria kule mashambulizi mm-hmm. yakani mengi baada kusikiza mtangazo kwamba kuna maombi ya kufunga Yeah. radio ikapiga nimwambia mtu wangu usiangalie mimi niachilie sikiri radio mbingu duniani alivozima radio ikapiga shoti na alikuwa anapenda kusikiliza na kwenye simu headphone zote zikaharibika nikasema na kaijalishi kwa uwezo wa Mungu tu nitashinda zaidi ya kushinda namshukuru na Mungu kwa yote Mungu anataenda na mimi katika ushuhuda huu Mungu atanzania nitapona uvimbe na mtu wangu Mungu atafungwa hata kama vifungo vyote na mume wangu ataokoka amen sikiliza eh ni nitazame 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 Wende mwenye uvimbe? Eh? Ndio. Unataka uondoke? Ndio. Uguse. <laughs> ya yuka sasa. Wewe oh, usiombe, tulia tu. Tulia tu. Mimi si nikuacha ukaomba toka asubuhi, hebu sasa hivi nipishe na mimi. Sawa shujaa bwana. Bwana Yesu asante kwa sababu ya uponyaji huu. Sante kwa sababu ya ushuhuda ambao utauleta. In Jesus mighty name. Toeka uvimbe. Toeka uvimbe. Toeka uvimbe. Yayuka. 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 Toeka. Yes. Na ukata kwa neno la Bwana. Na ukata kwa neno la Bwana. Yes, unaona maumivu yanasikia sasa rohoni unakatwa? Uo. Yes, unaondolewa. Operation ya Roho Mtakatifu. Operation ya Roho Mtakatifu ambayo kifani neno la Mungu pekee ime kwisha Shangilie Yesu karibu shujaa mwingine thank you eh unasemaje Bwana Yesu asifiwe mimi nilikuwa nimekuwa mhubiri wa kuhubiri kwamba watu wafungulie 94.1 kila kati nikikutana na watu waambia fungueni 94.1 mtafunguliwa mm. Mungu aende kumuinua mtumishi mwalimu Onesmo ampe maisha marefu aende kumpa maono zaidi na zaidi watu waende kufunguliwa Nimepokea 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 na shukuru endelea kuwa balozi mtu wa Mungu Anatafuta pochi yake jamani Yaani redio imeungua alafu ni zimeungua pochi sioni <laughs> Unafikiri atawaelewa atachakaza watu ndani Karibu mtu wa Mungu Shalom kanisa Shalom Shalom ba- Chalo. Ongeza sauti kidogo. Nipende kushukuru. Mimi nilianza kuhudhuria hapa mwaka jana mwezi wa 4 mwishoni. Mm-hmm. Nilivokuja tu siku ya kwanza nikakutana na tangazo la kongamano la familia. Mm-hmm. Nilishukuru kweli kwa sababu nilikuja hapa kwa ajili ya familia yangu. Nilihudhuria lile kongamano kwa sababu ya sehemu wazazi wangu walipokuwa wanaishi tulijaribu kuwabembeleza tuweze kuwatafutia sehemu ambayo ni nyumba ambayo ni kubwa na ambayo watakuwa wanajitegemea wao wenyewe hicho kitu kilikuwa ni kigumu sana kwa wao kukubali kuweza kuama katika ile eneo nilivohudhuria ile kongamano la familia kongamano la familia lilivoisha tu ndani ya wiki mbili mamangu akanipigia simu akaniambia nimepewa note notes na mwenye nyumba natakiwa kuhama mimi nilichomjibu nilimwambia tunamshukuru Mungu ameweza kukufungua katika ile eneo ambalo lilikuwa umeshikiliwa uweze amini mwenye nyumba akawa anamsumbua kila siku kwamba alimpa notes ya mwezi mmoja lakini kila baada ya wiki kuisha anamuuliza unaondoka lini mimi kile kitendo kilikuwa kinaniumiza sana. Nilitafuta nda, nyumba ndani ya wiki moja nikapata na kipindi hicho mimi nilikuwa nimeyumba kiuchumi kiukweli biashara yangu ili ilipata changamoto nikawa sina chochote cha kufanya. 
ila nashukuru Mungu ndani ya hiyo wiki nilipata nyumba na Mungu alitujalia neema mimi pamoja na ndugu zangu tuliweza kupata kodi ya kulipa hiyo nyumba ambayo tulipata ndani ya hizo wiki mbili tuliweza kumhamisha mama na baada ya mama kuhama kwenye ile nyumba sababu mwenye nyumba alikuwa anamwambia kwamba nataka kukarabati nyumba yangu na wahamisha wapangaji wote nataka kuibadilisha nifanye hostel nikamwambia mama acha hicho kisikupe pressure kwa sababu mama ali changanikiwa kiukweli sababu kana sema napata wapi nyumba sijui nini ila tukamshukuru Mungu tulipata hiyo nyumba tukalipia mama akahama baada ya mama kuhama pale kwa kweli kila kitu kilifunguka katika familia yetu na wala ile nyumba alohama haikurekebishwe kafanywa hostel kama ilivyothemekana waliendelea kuwapangisha watu wengine kwa kweli namshukuru Mungu kwa hilo amen thank you ingine ndangu wa pili nashukuru kwa ajili ya redio na kipindi cha dominion hawa mm. Jumatano ya wiki iliyopita kwenye Dominion hawa asubuhi na ndo ilikuwa mara ya kwanza kushiriki hicho kipindi. Nilishiriki kiukweli nilikuwa nimeanzisha biashara ila nikawa yani sina yale matumaini ya kuona kwamba biashara yangu itakuwa na nitapata wateja wa kutosha. Ila kupitia kipindi hicho cha asubuhi sikio nilikiri kweli na jioni yake kwa kweli mauzo yangu yalibadilika nilipata wateja wa kutosha nilipata uda za kutosha wow 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 na nilikuwa nikifuatilia mafao yangu na nilikuwa nasumbuliwa sana 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 ila kupitia hicho kipindi cha dominion hawa asubuhi jioni nashukuru Mungu nilekewa mafao yangu bila kwenda tena kufuatilia tumshangilie Yesu Jesus Mshuda wangu wa tatu nashukuru Mungu juzi mtumishi ilikuwa Jumanne I think si Jumatatu alisema kwamba mtaenda kupokea simu za maajabu kwa mm. kweli nashukuru Mungu ile Jumatano nilipokea simu ya kazi wow. na nilienda Shangili Yesu Unajua Ngoja nikwambie ana ana ngoja Kuna mtu mwenye wivu yani kwamba yani mtu mmoja anatelewa mambo yote hayo Hebu tumtukuze Yesu Asante Yesu asante Yesu asante Yesu aha Yeni Jumatano nilipigiwa tu simu na mtu ambaye hata hakuwepo hapa Arusha alikuwa tu mkoani akaniambia kuna sehemu kuna nafasi ya kazi kama utakuwa uko tayari ni kuunganishe na meneja upeleke tu CV tena utamsikiliza kweli alamisi nilienda nilipeleka CV sikufanywe interview yoyote ila nilianza training ya kazi <tos> Naomba nisimame tena kwenye madhabahu ya Mungu nitoe amri. Simu ya mema ikujilie. Habari njema ikujilie. Habari njema ikujilie. Habari njema ikujilie. Ninafungwa simu moja ya shuda zako. Ninafungwa simu za matokeo. In Jesus mighty name. Ameshuhudia kuhusu biashara? kumbe tunaweza tukaamuru wateja wakatokea kwa maombi ninaamuru unachokiuza kikapata wateja wateja wakutafute wateja wakutafute wateja waje in jesus mighty name mtu kufuatilia mafao tunajua sisi wote tunajua process na mchakato wa mafao lakini kumbe 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 kiroho Tunaweza tukaamuru mafawe na haki zetu na mafao na haki zetu na haki zetu zitokee mara. Kila kilicho haki yako. Kila kilicho haki yako. Hata kama sio mafao, lakini chochote ambacho ni haki yako. Na adui anataka kukichelewesha, kukuchengesha chengesha. Maamuru kiachiliwe katika jina la Yesu kila kilicho haki yako 
iwe ni nyumba iwe ni huduma iwe ni kibali iwe ni wafadhili iwe ni wasaidizi iwe ni msaada haki za watu ambazo zimezuilika rohoni haki zako ambazo zimezuilika rohoni ninaamuru kwa mikono hiyo uliyoweka juu haki zako zitokee mara popote na kokote unakodai haki yako itokee mara iwe ni kazi yako ambayo Mungu alishasema uipate itokee katika jina la kila haki yako ichomoze kila haki yako itokee mafao yako yatokee madai yako yatokee kila fedha iliyozuilika rohoni ije sasa nataka ubakishe mikono yako juu narudi hapo kwenye fedha yeyote ambaye fedha yake imezuilika rohoni itokee mara nasema nina yamuri ya fedha itokee kila fedha iliyozuilika rohoni itokee sasa yeyote ambaye matokeo yake yamezuilika rohoni yeyote ambaye haki zake zimezuilika rohoni na ikujua mikono yako sasa ikapoke. Na ikujua mikono yako sasa ikapoke. Na ikujua hiyo mikono ikapoke. 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 Kwa jina la Yesu. Yala ambayo Mungu alitaka uwe nayo leo. Adui akayazuia kwa kuzuia wale watu waliokuwa wamebeba. Na amuru vitoke rohoni vije mwilini sasa. Na amuru vitoke rohoni vije mwilini sasa. In the name of Jesus. Yeyote ambaye mikono yake imetengwa na fedha. Yeyote ambaye mikono yake imetengwa na funguo za nyumba ama gari. Yeyote ambaye mikono yake imetengwa na mifugo ama kilimo ama biashara. Nataka niseme na mikono ambayo imetengwa. Imetengwa, 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 imetengwa iyo mikono naipatanisha kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu watu ambao Mungu aliwaandikia baraka ya gari gari si wanasa gari ni baraka ya kawaida sana aliyekutenga na hiyo baraka na kupatanisha nayo na kupatanisha nayo aliambiwa hata akapate kazi na kupatanisha na kazi saidia chukule mlangoni na kupatanisha na kazi na kupatanisha na kazi yeyote ambaye ametengwa na uzao kwamba mikono yake itakaipakate mtoto wake mikono yake itakaipakate tumbo lake litakalipate ujauzito papaisha daya nalifungua tumbo lako la uzazi yeyote ambaye ana watu wa kumsaidia yeyote ambaye ana watu wa kumsaidia yeyote ambaye ana watu wa kumsaidia lakini ametengwa na wasaidizi wa kiungo sasa kwa moto na kwa jina la Yesu Naomba wale wanaohudumiwa kule nje barabarani naomba watumishi wa Mungu atawahudumia kule kwa sababu ya time. Nataka nirudi hapo. Huo ni unabii wa mtu. Hilo ni neno lako naomba ulipokee mtu wa Mungu. Nataka nirudie tena. Una watu wenye uwezo wa kukusaidia. Wao wenyewe hawajui kwa nini hawakusaidii. Huo ukuta kati yako na wao unavuta. Adui ni mbaya sana. Yes, msaidiwe mama hapo, msaidiwe mama, msaidie upande ule mwingine. Right now. Yes. Watch in us. Yeyote aliyetengwa na wasaidizi wa kiungo. Hebu shusha mikono yako, shusha mikono yako. Nataka unisikilize tu. Nataka unisikilize vizuri na utulize ufahamu wako. Chochote ambacho kimefanyika kwenye ulimwengu wa roho ili usisaidiwe ili usivushwe kwenye hizo nyakato unazopitia. Ile hali kuna watu Mungu amewatenga kukusaidia. Ngoja nikwambie, unachokitafuta kuna mtu anasema ni yani akiweke wapi? Yani anacho yani ajui hata vya ajui aviweke wapi? Na kuna watu Mungu amewawekea mzigo wa kukuvusha. Saidia kule chini. Kuna watu Mungu amewekea mzigo wa kusaidia, msaidie sister hapo. Nataka nguvu za Mungu zipite kwenye kila kiti, kwa kila aliye tayari. Sio lazima uteseke ndipo upate, hapana. Sio lazima uteseke sana ndipo upate. Kuna watu wamebebeshwa unayoyatafuta. 
kinachokutenga nao watu ndicho nataka kiwe majivu sasa kinachosema utasaidika utafadhilika kinachosema lazima uumie kwanza watu ambao Mungu amewanda kukusaidia your roho ikwachie sasa yes sio lazima uteseke ndipo upate kila ambacho kinataka miaka kumi kukipata kuna mtu tu anaweza akanyosha mkono akakupatia na kila mtu anao hao watu ila kuna ukuta tu kuna rotu za ibilisi asiye na adabu ambaye raha yake ni kutesa wenye haki nafunza ukuta kati yako na wasaidizi wa kiungo nafunza ukuta kati yako na watu wenye msaada wako na ufunza ukuta 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 right now yes kuna mtu ndani ya Afrika ama nje ya Afrika amewekewa mzigo wa kukusaidia saidia kule chini saidia kule chini I'm telling you. Yes. Kamata mkono tu. Mlete hapa, mlete hapa. Huyo mwenye fujo sana mlete hapa. Kamata mikono tu. Acha nani mlete hapa? Eh? Hasaidiwe. Ameshafika. Msaidizi wake ameshafika. Msaidizi wake ametoka wapi? Hasaidiwi. Hasaidiwi. Na anaela. Na anatamani kumsaidia binti, hamsaidi. Kwa hiyo kuna mtu Mungu amemleta msaidi. Ndio. Lakini mpaka sasa hivi hajasaidiwa. Na ameshakutana naye amsaidii. Amsaidii. Ni mzungu. Hutaki asaidiwe. Eh? Uwezo wa kumsaidia. Chochote atakachotaka, hamsaidii. Tumezuia. Hatoki. Tumezuia. Tumejipanga. Yaani adui amejipanga alafu hujajipanga. Sema huyu binti lazima asaidike. Sema fire tena yes yes yo yes 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 in jesus mighty name nenda ukasaidike nenda ukasaidike sasa sio tu huyo binti hata na wewe kuna watu Mungu amewatenga kukusaidia kila ambacho unapaswa ukitafuta kwa miaka 20 wanakuambia tu chukua. Popote na kokote ambako wasaidizi wako wamezuilika. Popote na kokote ambako wasaidizi wako wamezuilika. Nasema hicho kizuizi kifujike. Hicho kizuizi kikwachie sasa. Right now. Right now. Wasaidizi wafanya kazi sahihi. Wasaidizi wateja wa maana. Wasaidizi tenda za kueleweka wasaidizi wa fadhili wa ndoto zako yes hauwezi kateseka ile hali Mungu amekupa watu mwachane tu kwenye kiti muhudumieni hapa hapo kwa jina la Yesu your suffering is very unnecessary yani mateso yako sio lazima na usikubali fundisho la kusema maisha lazima uteseke. Yaani lazima kwanza upate baiskeli kabla ya pikipiki, alafu ndio gari. Hakuna hiyo protocol ya mateso. Yaani usijiaminishe kwamba lazima upitie ndipo upate. Lazima kwanza baiskeli, alafu pikipiki, alafu ndio gari. Imeandikwa wapi? Nasema raha yako ichomoze mara. Pumziko lako lichomoze mara. Narudishwa pale pale, mikono iliyotengwa na fedha. Ni nani huyu ambaye bado hajakamatwa rohoni? Wale pale, wale pale, wale pale. Sijui alifanya uchao wa aina gani? Yes, ile overflow ya kule chini tena naona mtu kule. Yes, waacheni, waacheni kwenye viti, waacheni tu kwenye viti. Wabakisheni kwenye viti. Uwe kule nje uwe barabarani. Waliotengwa na fedha. Right now. Kwa damu ya Yesu nakupatanisha na mema. Alafu nisikilize. Nataka niombe watu wa aina hii. Watu ambao shusha tu mikono usichoke kwanza mtu wa Mungu. Nataka niombe mtu ambaye ni kama akikaribia kama vile ndo anapata. Uwage natokea ishu ambayo ina cancel deal yote mchakato mzima. Haya sasa, haya sasa. Wewe roho, wewe roho. 
ambaye kazi yako ni kuzuia matokeo matokeo ya fedha matokeo ya wateja matokeo ya mauzo wewe roho ambaye kazi yako ni kuzuia matokeo yaliyokaribia chini kule chini kule chini kule chini saidia nataka wabaki kwenye viti waudumeni waudumeni wasimame wasimame hebu wainue watu mara moja wainue mara moja wainue mara moja walete hapa walete hapa chap chap imekwisha 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 nyanyu huyo mwanaume saidia hapa saidia hapa saidia huyo saidia huyo Leta hapa. Come out. Mwachu mwanaume. Out. Ingome na yangusha chini isinuke tena. Jesus name. Sante roho bwana. Sante roho bwana. Leta mkono wako. Leta mkono wako. Leta 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 leta. Ha? Mache, mache, mache. Ha, I am late huyo. Mmefungia wapi huyo? Mache, yes. Mache. Mache, mache, mache. Kwa heri. Hey! Ime kwisha. Nataka tuwe kimya kila mtu awe kimya kila mtu awe kimya kimya maana yake kimya 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 kwa kuketi aketi namba utulivu alafu weka mkono mmoja juu ukae kimya naomba kimya kuna nguvu itapita kama upepo kugusa watu ambao waliwahi kutegeshewa uchawi kwenye eneo la miguu Naomba kimya ikiwemo na mapepo kimya weka mkono juu Asi tembe mtu simama hapo hapo ulipo au keti hapo hapo ulipo keti alafu we kimya Nataka nguvu za Mungu ziguse watu ambao Nataka kimya yeyote ambaye eneo lake la kichwa ufahamu uliwahi kuguswa kichawi Yeyote ambaye eneo la ufahamu liliwahi kuguswa eneo la kichwa aidha kwa kuwekwa mikono aidha kwa kuchukuliwa nywele nkofia kitambaa saidia sasa saidia sasa bandika mkono kwenye kichwa chao watumishi unabandika tu Now. Kule nje naamini kuna mtumishi wa kusaidia wanaofungulia kule barabarani. Yes. Kule nje kule barabarani yeyote ambaye eneo la nywele ufahamu kichwa liliwahi kuguswa kishirikina kichawi fire Shusha mkono wako usichoke. Na naomba tena ukimya 
kimya maana yake ni pamoja na shetani kama ni kuondoka shetani ondoka kimya kimya nao quiet weka mkono mmoja juu kae kimya yeyote ambaye ana dosari inayotokana na kula chakula cha kichawi aliyewahi kula ama kunywa chenye manuizo ama kunenewa ama kuwekewa dawa ya kichawi hizo tumbo popote pale ambako muhusika ameketi nguvu za Mungu zianze kupita sasa uwezo kateseka tumbo au maisha kwa sababu ya kile ulichokula ama kunywa fire vya kula vya kutamkiwa Band, watumishi bandika mkono kwenye tumbo kama ni mama muhudumu mama baba muhudumu mbaba bandika mkono kwenye tumbo catch fire yes Nataka tena ukimi alafu hii hii ambayo naenda kusema inawahusu watu wawili. Baadhi mtakuwa macho watu wawili ambao nguo zao ziliwahi kuchukuliwa kishirikina. Wa kwanza yuko kule chini mwai. Wa pili yuko wapi popote hapa lolipo? Bandika tu mkono juu yao. Let fire fall. Yes. Yes. Bwana Yesu komesha mateso kwa watoto wako. Komesha mateso kwa watoto leo. Kwa jina la Yesu. Shusha mikono yako. Sasa nataka kimya. Kama ni pepo nyamaza tweka. Ondoka kimya kimya. Weka mkono mmoja juu utakaa kimya. Ila ambalo naenda kulisema mimi nataka uthibitishe hata kimwili kabisa. Linawahusu watu watano. Fedha ambayo iliwahi kupelekwa mahali pasiri ili usipate tena fedha. Hiyo mikono yao watu ikamate moto sasa. Wa kwanza yule pale, wa pili yule pale, wa tatu kule chini. Yeyote ambaye fedha yake iliwahi kuchezewa kichawi kishirikina. Yes. Yes. Yes, msaidie mwanaume. Yes. 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 Jesus. Say. Mnyanyue mwanaume. Say. Okay, relax. Mwache, mwache kwanza. Mwache kwanza. Mmefanya kazi kubwa hapo hiyo speed angekuja nayo madhabahu. <laughs> sijui angefanyaje Bwana Yesu ninakusi yeyote aliyeweka mkono wake juu kama kuna mtu aliwahi kuchukua fedha kwake ama kumpa fedha yenye mitego ya kichawi yenye mitego ya kishirikina lengo tu kurarua uchumi wake lengo tu kupiga eneo lake la fedha na amuru mikono yao iwake moto sasa kuteketeza hiyo miungamaniko ya kichawi Jesus. 